大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再一次感谢大家收看我们的节目哦。呃，之前我们很开心邀请到明居正老师哦，帮我们来介绍了中国近代史哦。这个观众的反应非常好，他们认为说从这部分有助于重新再厘清了。毕竟我们还是说呃历还原历史哦，可以让我们从中了解，甚至学到一些教训哦。不管我们那个会记多久，但总是一个把事实还原的一个过程。那无奈的部分是可能特别。是在中国境内的朋友得到的都不会是一个啊很完整的，甚至我们都笑说共产党是全世界最篡改历史的政党，所以透过我们节目当有责任去还原哦。那我们上在中国近代史有谈到了，包含这个五次的围剿之后，那看起来这个哦当时的蒋委员长气势如虹哦，这个把中共为了收拾这个收复这个西部的省份哦啊，把他们逼到云南啊、贵州、四川啊、陕西一带，就把他往内逼。而且看起来甚至一度有机会可以整个歼灭中共哦。可后来发生了西安事变哦，这事变也改变了，嗯，我必须说也是中国历史的一个重要的一些转变哦。那时候我们今天很开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师哦，持续来跟我们分享。明老师你好。呃，主持人好，呃，各位观众朋友，大家好。市民老师，我们刚刚提到西安事变是一个我觉得非常重要的一个一个啊历史上的一个事件哦，是不是也请老师可以好好的跟我们分享一下啊西安事变到底那那时候的状况是如何？对，当然我知道很多朋友这个在书上或在网络上都看过西安事变的事情的。不过我们现在很快帮大家重述一下。嗯、刚刚不是讲说五次围剿吗？那中共打败之后，我们上提到说，他一直逃到最后逃到陕北去了。那中间经过了省份的地方呢，很多次都是中央军呢，就是蒋委员长决定说，我要收复哪一个省，然后用三面包围的方式把中共军队压过去。压到那边之后，中央军可以就顺理成章进去，然后派官啦、派人啦等等，可以分掉一部分权力。那么等到中共跑到陕西的时候，跑到这个延安呢，当时这个国军也慢慢追到了，可路上因为有很多省份，他需要慢慢处理，所以中央军还没有到。在中央军还没有到，然后这个共军如釜底游魂情况下呢？呃，蒋委员长觉得说，那现在不用太担心了，现在没有多少人，然后那边呢汇合也没有多少人。我就近派两支军队看住他就行了。那一支是西北军，他就是西北嘛，一直派西北军、杨虎城军队过去了；一支是东北军啊，张学良的部队。西北军大家可以了解，大家不明白是东北军为什么在那里，对不对？东北丢掉了嘛，嗯，哦，东北丢掉了，所以东北军入关了。东北军入关之后呢，那老蒋中的说，那这样子吧，那蒋蒋委员长来的时候，那这样子，那你们先去剿共。所以让西北军、东北军两支军队呢包围的这个共军呢，好，你们包在哪里？那等到大概半年、一年呢，我把其他地方都已经收拾差不多之后，我中央军很快就进来，所以大概剩下最多不到一年的时间，这个蒋委员长觉得说我可以处理这个问题，那中共就可以解决了。因为对蒋委员长来说呢，这个时候中共已经不是大问题，相对来说各省的军阀他的各自为战呢，所以攘外必先安内啊，安内不只是中共哦，是各省军阀在内都包括都是安内的目标，所以让大家都明白，然后都愿意说听从中央的号令，共同来走上训政时期来建设中国，然后最后呢能够对跟日本作战，因为中日必将一战。嗯，好。那所以蒋委长，但是把心里呢先摆到这其他各省的处理上面，这个事情就疏忽了。他以为交给东北军、西北军没问题，对对，东北军、西北军是包围了中共的部队，中共垂死挣扎呢，就使出最厉害一手，就统战。嗯，但他统战讲的具体点呢，做做兵运，就对军队呢做这个政治工作。所以回头来呢，就派人打进张学良、张学良跟杨虎城部队里面，然后跟他去讲话。呃，对付张学良的部分呢，因为很多东北军的将领呢丢掉了故土嘛，非常伤心。所以中共呢就不断的去游说他们，游说他们说：“哎，我们共同抗日啊，这个老蒋你们不抗日啊，国民政府不抗日，啊，我们才真正抗日啊，什么等等。”东北军就心动了，所以后来这个东北军很多将领呢变成了共军，嗯，包括张学良的家人很多都变成共军跟共产党，现在都还有。好了，说久了之后的兵运就成功了，所以张学良跟杨虎城呢，因为不同的原因就听进去了，听进去之后呢，三方就签订密约，就是张学良、杨虎城加中共，然后中共是这个周恩来出面，然后签订密约。
，简单说就是中共用了一个假的民族主义去说服了他们，我们停止内战，共同抗日。停止内战，说白了就是让让这个蒋委员长呢不能再打中共，然后不能再打别人，然后大家共同团结起来去对抗日本。这话讲得很好听，好，那我请问一下，中共最后有抗日吗？有抗日吗？没有抗日啊。所以张学良、杨虎城，你事后难道不会想通这事情吗？当然，张学良后来看了日记想通了，杨虎城还因为最后想杀老蒋。这事情说起来都是非常吊诡，而今天呢，还有人会相信中共的话，这还是更奇怪。好，那就简单说，就是张学良、杨虎城盯进去了，然后最后呢，就决定说我们要劝谏老蒋总统，啊，劝谏的蒋委员长，我们要停止内战，然后共同抗日。当时其实老这个蒋委员长呢，得到情报，他小的时候军心有点不稳了，嗯，所以当时的情报单位已经告诉他这件事情。他私信飞信，嗯，他说这两个都是我的部下，我跑去当面跟他们说小以大义，把他们说回来。情报单位跟他讲说，你最好不要去，因为现在真的情况不太不太对劲啊什么的，你不要去。老蒋执意要去，去了，去了之后发动兵变，抓起来了。他一度逃，到最后呢还是被抓，然后摔断了手。所以那段时间写日记是用左手写，啊，字迹非常糟糕，但他还是坚持每天写日记。好了，那么抓下来之后呢，那不但抓了他，还抓了什么宋子文啊、蒋乃文这些人，抓了一堆这个党政要员。所以当时情况闹得非常大，消息传出来，举国震动。呃，这件事情对老蒋来说，坦白说有点福兮祸所依。那怎么说呢？被抓了是件坏事情。可是被抓了之后，全国才赫然发现说，蒋委员长非常重要，他是我们真正的国家民族领袖，他可以领导我们抗日。大家看见这一点了，在这之前，大家还有点犹豫不定啊，说这个人也行啊，汪精卫也行了、啊，或者其他人什么等等啊，甚至共产党也可以抗日，大家有不同的想法。当然，有一些地方军队也抗日了，所以大家都都莫衷一是。西安事变爆发，蒋委员长生命出现危险，全国才突然觉得说，哎，他真的很重要。所以全国大家通电给张扬二将军说，你们不可以杀蒋委员长啊，什么等等，所以压力呢纷至沓来。啊，福兮祸所依，这是这很奇怪的差距。所以，呃，严旭良老师刚刚提到了，原来西安事变甚至听起来是蒋委员长在当时是有可能被杀掉的，因为听起来他也不支持把他什么软禁干嘛，然后看到啊政体转换就好了，没有没有，这还是真的有杀身之祸。大家很好奇，那那斩草要除根啊，为什么蒋中正最后没有被下手呢？当然，这牵扯三方面了哈、嗯。一个是张，一个是杨，一个是中共嘛。嗯，呃，张后来我们我们不讲了吗？张学良看了这个老蒋中的日记之后呢，他小的时候他真的准备抗日，所以这时间不到呢，所以他是一个很大的一个很远大的计划，所以他幡然悔悟，他非常痛痛悔。杨虎城怕说真的放了蒋之后呢，蒋会回头杀他，所以杨呢就想杀蒋，真正想杀蒋了是中共。中共觉得说，我们国民党跟你之间有血海深仇，而国民党当中，我们最恨的就是你讲一，第一呢，你抓了军权；第二呢，当时搞四一二政变的，然后说要清党的什么等等，那就是你干的，所以你杀了很多共产党人，我们非要杀你不可，所以他们要杀。但是各位现在看中共党史，你注意看那段标题叫什么？和平解决西安事变，就中共出力来促成和平解决西安事变。嗯。这件事情是彻头彻尾的谎言，为什么呢？因为抓到这个这个蒋委员长之后呢，那边就不是三方有密约嘛，就立刻通知中共，中共大喜过望，所以延安的时候一片杀声，说杀。但是中共不是独立的一个政党啊，也不是独立的政治团体，请各位注意，中共是苏联的附属，这苏联共产党是苏共的附属单位。所以立刻把这件事情报告苏共，尤其是报告斯大林说：“那咱们怎么办？”他们原来想说斯大林应该会同意的，就没想到斯大林发了一个非常长电报。读完之后，毛泽东暴怒，把报把电报揉成丢在地上，然后用布鞋去踏，还吐口水。他这事情干过两次啊，这第一次。斯大林的电报呢，阻止反对这个中共呢杀蒋，那中共非常生气，因为大家都都需要说不晓得怎么办。好，为什么会这样？简单说，史达尼和计算，大家可能不太清楚当时情况。当时情况是一九三零年代
，日本侵华呢，已经把东北拿下来了，正在搞搞华北五省特殊化啊，什么察哈尔、热河、绥远呐，什么等等，正在搞这地方。好，一方面这边搞的时候呢，关东军呢就在中国东北建立了魏满，建立魏满洲国。魏满魏满洲国是一九三二年建立的，建立了魏满。建立魏满之后呢，当时日本内部出现分裂。日本内部呢有海陆之争，有南进跟北进之争。简单说呢，海军赞成南进，陆军赞成北进，所以日本军部呢是分裂的。那么为什么陆军赞成北进呢？陆军说呢，从明治天皇开始定的国策就是，最后我们要打败俄国，不管他今天叫做什么，啊，叫做苏联也好，叫沙俄也好，叫第二叫俄国什么，不管，反正这个国家我们要打败。所以，一九二零年代，日本军队打过俄国，打到哪里？打叫贝加，打到贝加尔湖。嗯，到今天为止，据我所知，日本军部呢仍然有一个对付俄国的计划。它的第一步就是打到贝加尔湖，啊，就是这样子。所以中间呢是有过这件事情。所以日本在亚洲，他觉得说我最大敌人不是中国。日本在战略上一直认为，我最终的敌人是俄国。我唯有打败俄国，我才能真正在亚洲称霸。打败中国只不过是个垫脚石罢了啊！这在日本当时设想这样的，所以日本进了这个东北，然后建了魏满洲国之后，虽然在搞华北五省特殊化，虽然在向南去慢慢发展，但是呢，那个是关东军想说，我把这边东北这边呢巩固下来之后呢，我最后还是要看俄国的。所以陆军呢虎视眈眈的在看俄国，所以最精锐的部队呢在中苏边界，在满洲国跟这个苏联边界，在那看着俄国，随时随地呢看是要攻还是要防。海军想是什么呢？海军想说，我们最后呢是要向南发展的，因为俄这个日本呢，它这个资源并不丰富，你要打仗，你要石油，要橡胶，要铜、铁、锡什么等等。这东西呢，南洋很多，尤其印尼非常多啊。印尼的各种矿产啦、啊、石油都很丰富，所以一方面拿了中国东北的这复原，另外一方面希望从拿到南边菲律宾、印尼这地方。但是呢，如果你要往南走的话，你要对抗美国，嗯，所以向北走的话，你要对抗苏联或俄国；向南走对抗美国。所以海军想的是对抗美国，陆军想的是对抗俄国，所以有海陆之争，也有南北之争。争到最后呢，他觉得。这个，呃，结论呢，那国策结论呢，跟中国人非常想妥协。我们也要向北进，要向南进，所以陆军负责向北进，海军负责向南进。最后呢，你们会看见，我们看见就是日本的国力呢，的确，它外交政策出现这种二元的情况。好了，那么所以日本有人想向北进，这是事实。而苏联呢，斯大林呢，在日本里面白有特务。然后这间谍回报说，日本呢最后做成决定是同意陆军向北进，所以苏联当然在意。苏联想说，那这样的话，那我那边我要面对崛起德国，万一最后我跟德国打仗怎么办？俄国传统俄国观念是，我绝对不能让欧洲出现一个一统天下强国，一旦出现这么强国之后，他会打我的。不管过去是瑞典还是芬兰，或者曾经的什么这个立陶宛，或者说这个呃波兰，或者说像的拿破仑等等，那这很危险的。现在眼看这个希特勒起来了，然后现在在那边一块兵吞，万一之后他想打我怎么办？所以斯大林是绝对不希望两线作战。嗯，所以不两线作战就是那边我先安抚希特勒，所以签一个什么互不侵犯协定，然后这地方呢？我怎么办呢？我想么挡挡住日本？怎么挡日本呢？用中国挡日本。什么叫用中国挡日本呢？挑起中日战争，让日本全心全意打中国，那我就不用担心了。好，这是史达林计算。所以，如果说要中国来起来抗日的话，中国必须要有这么一个人能够起来抗日。史达林对中国情况了解非常清楚，看来看去，中国能够团结人抗日的只有蒋中正这一个人，所以不能杀蒋。是史达林结论非常简单，好，史达林想清楚之后就发了非常长电报，去跟中共讲说，呃，不可以杀蒋什么，中共呢勃然大怒，但没有办法，只好接受了，最后派周恩来谈判，最后呢，面见了蒋中正，蒋中正没办法，不肯签字，但口头同意，所以后来出来发了一个赐张扬二将军书。啊，就斥责他们两个，因为你是你们是我部署，就搞兵变。然后抗日是一个民族大义，没有错，我也赞成。但是什么，你们这样做是不对的。嗯
，但是呢，就同意我暂时不缴功了。嗯，所以这个的确是一个很大的历史公案。是这个部分，大家演变的部分，大概就是大家对于西安事变的整个脉络较为清楚。那当然，呃，回到我们在提到，就是西安事变，当然也因为这样子，让中共得到喘息。刚刚讲的，就从此不再剿共，那因而可以有比较足够修身养息的部分哦。所以。嗯，这个转折当然，我们从呃现在我们的节目的立场，当然觉得是很扼腕的一些机会哦。那老师怎么看待这样的一些后来的这些发展？对，后来当然我们讲到说，斯大林的战略是这样的。老讲的战略，我们我们前面讲，我们说不是讲说这个追追剿中共吗？然后这中共不是长征吗？那去长逃了吗？那在追剿。所以老蒋策略就是，我利用这个追杀中共的时候呢，搜西部各省的这个兵权啦、啊、财权啦、啊、人权，然后最后能能够找到一个根据地呢去抗日，最后是找到了四川。所以他在经营这一块地方，因为当时四川毕竟是一个很大很富庶的地方，而且四川呢军阀很多，大家这个当然大陆朋友很清楚了，但台湾朋友不那么清楚。四川里面民族情况非常复杂，四川的西部跟湖南西部民族情况非常复杂，所以你要跟少数民族打交道，跟各个大小军阀打交道，还不是件容易的事情，所以花了很大的心力。那么老蒋，你说他想抗日，但他不是真的想最后，他只是说，如果日本全面侵华的话，我不得已我得抗日的。但是如果说能不抗日，我还是不抗日，我希望说能够和平解决。那不抗日那怎么办呢？日本兵锋这么强了，我怎么办呢？老蒋有他战略，老蒋希望说，我暂时不动你的这，我暂时不动东北，就是你的满洲国。等到你的经营差不多之后呢，说不定你日本最后想要打打俄国的。嗯，因为老蒋也看到这一点，所以老蒋最后的这大战略就是，我这边先稳住，我内部先处理完，然后让日本去打俄国，那我就没事了。嗯，所以大家都想当快乐第三人。嗯，啊，大家都这样想。所以老蒋是有这么好的战略，然后史达林有这么战略。那中共战略是什么呢？中共战略在他课本上说，大家去去看到党史啊。中共说，原来我想连蒋抗日，鬼扯，他从来没有想抗日。他从头到尾就在想说，我怎么样能够躲在这背后，然后让让我呢不被老蒋打。那不被老蒋打的办法就是帮老蒋找一个敌人。怎么帮老蒋找敌人？看起来找日本最好。所以他的想法就是挑起日蒋大战，这从头到尾的战略。所以前面讲得很漂亮，叫做连蒋抗日。后来呢，走到这一步，他说看起来他当然就是宣传了，他说看起来呢，呃，蒋中正想打内战的心呢，远远大于抗日心，所以我们现在要逼蒋抗日，这都是鬼话了。到最后，反正最后就是想挑起日蒋大战。毛泽东讲得非常清楚，他说我们现在就是三国关系，就《三国演义》，就日蒋共三国关系。那三国关系怎么样呢？让另外两个打起来，然后我第三方呢渔翁得利。所以那时候我们不是讲过说，这个呃东吴去打这个蜀国吗？就陆逊的带兵去打刘备吗？曹丕的大军就立刻下来，曹丕带了三十万大军在长江北边等。嗯他打谁？他不一定打刘备。你只要孙权的孙权的军队、陆逊军队出去了，然后跟跟刘备那边缠斗，缠斗不休的时候呢，你东吴空了，我就先打东吴，因为刘备那边已经很惨了。我把东吴打下之后呢，我就两块地方去对付对付这个蜀国，那就很容易了。所以玩三国的游戏呢，大家都想当第三人。那我常常讲，我说在今天美中对抗下面，俄国可以当第三人，但是台湾不能当第三人。为什么？台湾是美中竞争的标的嘛？这话已经很简单了。好，先回到这里来。毛泽东讲说，呃，《三国演义》嘛，日讲共三国嘛，那所以我们在摆好我们的立场。毛泽东讲得很白了，他跟当时这个共军的高级将讲得明白，谁先抗日谁就傻瓜了。嗯，现在让日本占中国的土地占领越多越好，为什么？因为这样他他就老蒋就必须去打，然后老蒋打时候打的那个战线越拉越长，对我们越有利，因为他们两会打到精疲力竭。就就我们的天下，你事后看起来毛泽东策略成功了，对不对？斯大林策略成功了，挑起中日大战；毛泽东策略成功了，老蒋失败了。毛泽东成功在哪里呢？他配合了斯大林干的汉奸嘛，就这么简单嘛。好，那现在回到讲的这个张学良，张学良呢，我们过去提过，我们说他就读了老蒋的日记，老蒋当然没有想到说他写日记会救他一命嘛、嗯。所以，我是不是回去要开始写日记了？嗯，很重要，<笑>需要。好<笑>、啊
。那所以张学良读了老蒋的日记，然后发现说啊，他这么多年，他真的想的是怎么样去去抗日。但是呢，我们国家实力不够，将来我们在讲抗日，再详细讲说为什么实力不够。我们现在实力不够，所以没办法。日本的钢铁产量啊，就比武器产量各方面远远超过中国。还有一点就是，日本可以自制高精尖武器，中国是完全不行的。日本自制零式战斗机，日本可以自制这个军舰，日本可以自己制造航空母舰。嗯，这当时中国都完全不具备的。中国从什么江南造船厂开始，都只能做小船，从来没有办法做那么大的船的，所以跟日本来说完全不能比，所以没办法抗日。老蒋看得很清楚，我没办法抗日，所以呢，我就只能拖。第一呢，我拖下去，是不是日本跟俄国打起来？第二，拖下去之后，是不是日本会怎么样？到最后真的打起来之后，老蒋又改了一个策略，将来我们再详细说。老蒋说，我们抗日成功啊，不是单独我们中国自己抗日成功，我们必须联合世界上反法西斯的力量，共同战争才会成功。老蒋是对的，最后证明他是对的。好，那现在回到这个张学良这边，所以张学良看了这个人，读完了这个老蒋的日记之后呢，发现老蒋其实真的想抗日，所以大为痛悔。但他很清楚，杨虎城想杀他，想杀老蒋，那怎么办呢？赎罪的唯一办法就是我肉身陪老蒋出去，我送送老蒋出去，送了一方面跟他这个道歉认错，二方面就是我陪他出去。我陪你出去啊，羊就没办法杀你，这是他赎罪的唯一办法。好，送出去了，送出去就出现我们刚刚讲了刺张元二将军书啦，然后说我们要这个抗日啊，什么等等。好，那现在讲回中共角色，中共呢在这方彻头彻尾的配合了史大林对中国的战略，然后不断的扩大跟引爆中日大战。当史大林除了中共之外，还有另另了立了其他的人在这边挑起中日大战。就要保证说中人呢一定要打起来，所以我才说中国现在对台湾也是这样子，他绝对不是只对蓝营去插手，或者说去渗透蓝营，他一定也渗透绿营。按照中共逻辑，一定是同时渗透蓝营跟绿营，所以最蓝的人有可能是红的，最最绿的人也可能是红的。我不说一定是啊，我说有可能是，他们做出最蓝跟最绿姿态，目的是什么？双方对抗，然后使得蓝绿绝对不能这个团结跟和解来对抗中共，所以一定要保证着蓝绿对抗下去，这从内部分化敌人做法。所以当时呢，斯大林对中共也是策略，他同时也扶持老蒋了，他也帮过老蒋了。前面抗日的时候，他真的帮过我们了，他帮过空军呢，帮过什么？我们后面再说。所以中共的这个角色呢，我们再再说一遍，从头到尾呢就配合苏联，然后引爆中日大战。所以今天一天到晚讲说啊，日本多么可恶，多么可恶！你们算算中共的角色，中共在这里配合了这个这个斯大林的战略，引爆了中日大战，然后现在摇身一变来当好人，等于说他间接杀死了两千万到三千万的同胞，挑起了八年的战争。这个不是汉奸，这不是民族罪人，这是什么东西？嗯，好，那今天中共一天到晚讲说啊、呃，当年我们是和平的解决了西安问题，不是的。西安事变，你就有份挑起来的吗？你说和平解决，所以当了坏人之后，现在回来呢，又又要立牌坊。好了，那说停止内还要停止内战，共同抗日。我再问一遍，中共后来有抗日吗？完全没有抗日啊。那中国在干什么？利用了这个中日大战，躲在后方，然后扩大自己，扩大自己干什么？准备内战夺权嘛。最后不是这样子吗？所以后来我到大陆去交流的时候，大陆很多学者说：“哦，就是你们国民党开第一枪，你们国民党不开第一枪的话，内战不会爆发。”我说：“当时国共的兵力是一比一点一，你们自己说，在中国掌握了将近一亿的人口，四分之一的人口，然后呢，你有国中之国，你有这么多军队，然后当时讲说放下武器，大家共同来定宪法，你又不要，然后你说看内战第一枪是我开的，好，那我再问你。”如果最后我不开第一枪，那枪你开不开？那枪你开不开？没人敢讲的话。嗯，今天大家都知道了，所以今天很多人还想说啊，我跟中共和解了，我只要表示善意就行了。中共什么时候跟你和解过？你说和解，中共说和解，中共说什么和平解放？你得听懂他的话。所以呢，我常常觉得说，他为什么讲说读历史啊？你刚刚讲的，我觉得很有道理。
我们回头去读历史呢，才能看清楚历史轨迹，才真的能够看清楚中共的真面目。嗯，当然了，最后我我想，我们真的也是透过这一集哦，让大家还原这些我们认为希望真实的这些内容，当然就给大家做一个重要的参考。这也是希望提醒全球的华人啊，甚至也许包含你们都想提醒美国的，或者你们自己呃所待的国家里面的这些政治人物啊，让他们了解中共的本质。所以，老师有没有从这件事件给我？我们全球华人的一些提醒跟建议呢？有吧？我想这个，当然，我每次感到讲到这东西呢，都感触很深啊。呃，所以第一呢，我们也讲得很清楚，大家这样一路看下来呢，大家可以看到，中共从头到尾呢都在骗人，要么就宣传，要么就洗脑。很简单啦，大家都看到香港事件怎么爆发，对，反送中事件怎么爆发了，中共怎么宣传呢？是因为这些暴徒破坏了社会秩序。呃，所以我们才这样做。你有没有想过官兵民反这件事情？嗯，官兵民反这事情在大陆老百姓心目当中并不奇怪吧？你们多少人自己经过了官兵民反的过程？你的房子被拆的时候是很公平的拆的吗？他的补偿很公平吗？你有受到不公正待遇的时候，你上街示威游行的时候，你有受到合理对待吗？对不对？所以官兵民反呢，是在大陆是经常出现的事情。这第一点。第二点呢，我们也必须看见。中共呢会宣传，他统战很厉害，他会找到就是你想听的话讲给听，找到一个最小的共同点，让你不反他。你在这一点上不反对他的时候，慢慢你就延伸到别的方面去，因为他不断的跟你说好话，你就听下去了。他统战很厉害，所以你得清醒。那么你要清醒，就是你真正得了解中共的本质。所以我常讲说，我不是经常跟大家推荐那四本书吗？嗯大家去看那那四本书，什么解体党文化啦、九平共产党啦，然后什么共产主义终极目的啦、魔鬼正在统治我们世界这四四本书，这四本书你看完之后呢，对中共会比较清楚了解。那么第三点，我想提醒大家就是，中共从头到尾呢在玩民族主义，玩得非常厉害，玩得非常好。当然，所有民族主义都是假的。那时候不是讲了吗？配合苏联当汉奸，然后现在摇身一变呢，就变成说抗日英雄了。然后呢，到拿了拿了政权之后呢，他就不是不是夺权，拿了政权之后他就继续掌权。什么继续掌权？不能换，不能动，因为你们选了我，选了我的就不能改了。谁说选了你不能改？在台湾选完人之后，我四年我就改一个人了，为什么不可以啊？我可以改人，可以改政党。谁说选了共产党就不能改？只有共产党才说不准人家改，这是什么？这是土匪逻辑，我们常讲的。所以共产党骗人骗骗到今天，十四亿中国人被骗到了今天，有些人开始慢慢醒过来了。所以我们的想法就是希望唤醒大家，希望唤醒全这个全全中国大陆人，也唤醒全球华人。所以最后呢，我想提醒这个台湾人跟全球华人，中共今天还在骗我们骗大家。读读我们刚刚讲的历史，你不要光读中共的课本。读读这外面的东西，看看我们的节目，帮我们转传一下，好好读读国共关系史呢。我相信各位呢会从当中呢大彻大悟。我再说一次，如果说你没有时间看这东西的话，至少看我讲的四本书，至少呢会对你有点点帮助。我想这个是我们的一个良心的建议吧。嗯，这非常的重要。当然也谢谢啊，明菊正老师哦，常常为这样的一个为呃中国民主化的部分持续在努力。但至少在海外的朋友，我们你难得享受了你现在所在的地方这么自由的气息。拜托你为呃，我觉得中国呃努力在推动民主化的人，为我们这些共同价值的人，我觉得我们应该是要做一点什么。所以再次谢谢老师，谢谢谢谢大家的支持收看。今最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。各位观众，大家好，欢迎收看《震惊最前线》五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目。最近台湾的公投当然引起许多的一些关注哦，那特别是在台湾的朋友对这件事情来讲，当然这攸关我们民生的一些议题哦。但因为呃，这个我们跟中国之间的一些关系，美中台在这一年的一些变化，有人又说啊，这个公投事实上又会跟着这个所谓的啊，跟
啊，这个我们跟中国的相对一个关系，跟美国的一些关系，跟台湾的安全，大家认为可能会有一些联动的一些关联哦。其实也针对这个议题，我们从不同的一些角度来观看这次台湾的大选，我想也是可以给大家带来一些不同的一些啊启发跟一些想法哦。那我们今天很开心，我们邀请到旅美学者刘仲进老师啊，我就是我们的阿姨。那我们很开心啊，邀请他来针对这次台湾的公投，可以跟大家来做一下分析哦。阿姨你好，你好。是，我想我们啊提到，在这次公投，原来在台湾内部哦，反来猪的这个调查的部分，基本上的确一开始啊，这个民意是较为高的哦，所以最后结果是连反来猪这件事情都没有通过，这引起许多的讨论哦。所以这部分来讲，我不知道阿姨你怎么看待这个这次公投，特别是啊，针对这次反来猪的部分，到底您的分析，它中间什么样的转折，让这个案子最终也无法通过呢？公共卫生和环保是典型的武断。所谓的武断，就是比如说，我们按照伊莎白时代宪法学家的意见来说的话，武断就是人为制造的标准，它没有一个天然的标准。什么是符合公共卫生的？什么是符合健康的？因为这些东西都是典型的多因素决定，你不没有办法说，比如说胆固醇。到什么程度对什么人就有好处，或者说对什么人就有坏处。所有涉及公共卫生和环保、环境保护方面的材料，即使最严格的硬科学方面的材料，都只具有统计平均值的意义。因此，对于例如像英美自由主义所强调的个人权利和反对武断角度来讲的话，其实没有任何公共卫生政策能够做到对所有人都是公平的，有效的保障了所有人自由。比如说药品的副作用，或者是食物的副作用，同样的药品和食物，呃，肯定对所各个不同体制的人会有不同的反应。而公共卫生专家和其他专家设计出来的方案或者提出信息，只是一个最大公约数，或者说是比较勉强近似的平均值，总会有人群中的极少数。其实，因为他们的公共卫生政策或者是环保政策，不但不能够得到更多的保护，反而会处境反而更加不利的。呃，但是现在的政府还是普遍采取了这样的措施，呃，这样的措施如果在按照伊丽莎白时代的宪法学者的意见来讲，那是武断的。什么叫做武断呢？你政府、国国王或者是政府采取了某项措施，它会导致有利于某些人而不利于其他人的结果，而这这样的结果又不是在无知之幕的笼罩之下，就是所谓盲目是正义之神的首要属性。并不是说是，呃，谁谁倒霉，或者是谁不倒，谁幸运，是纯属上帝的恩赐，或者不可知的命运的力量，并非任何人为所能够主导，而是很明显的是人为的政府干预导导致的。所以这样的行为是违反和自由和公正的原理的。从呃古典自由主义角度来讲，第一次世界大战以后的大众民主国家，在人民的要求之下，以。为了大多数人利益为理由，其实已经采取了很多，呃，以专家的权利来侵夺个人自由措施。关于公共卫生措施，差不多都是属于这种人。无论是最近的疫苗啊，追追的问题，还是这个关于食品添加剂的问题，食品添加剂对有些人几乎没有影响，对有些人影响很大。啊，你对对对，呃，啊，人民呢，就在可以影响自身健康的几百万人因素当中。百分之九十九以上是没有时间和精力来关注的。为什么唯独这一项，而不是其他的项目，能够进入人民的的关注点，一个占据人民非常宝贵的，其实是一个重要政治资源注意力空间呢？而他们对不同人的不平衡影响，又是没有办法说清楚的。所以，呃，无论是政府也好，还是在野政治集团也好，以这样的题目提出公投。按照旧式自由主义、老式自由主义的原则来讲，都是在侵入无知之幕以后的背后的领域，是在企图以武断来侵夺自由。但是，对于二一战以后的大众民主来讲的话，这种做法已经是司空见惯。而人民呢，只能够根据自己有限的认知来判断问题。对于他们来说，呃，实际上真正有效的判断方法就是选择我能够信任的人。换句话说。
，关于公共卫生呢、环境保护这些天然具有武断性的问题，现代的大众民主政府一般都是采取委任立法的方式，就是说是人民的代表或者国会，通常是把这方面的任务交给专业集团。来考虑的，而授予关专业集团以广泛的授权，自己只做原则性的指示。人民或者人民代表就是这样处理问题的。他们实在这些问题上，实际上考验的是 ：A， 他们对于专家的公信力，呃，能否保持问题 ；B， 他们对自己选出来任命和评价专家，或者是决定哪些议程可以进入人民视野，哪些议程不能进入人民视野的这些政治家的基于传统的信任。换句话说，呃，这样的题目其实本质上讲，不是例如瑞士宪法或者是魏玛宪法所主主张那种传统的是适合公投的，公公适合公投所蕴含的直接民主意味那种，呃，体制所需要的题目，而是更接近于埃顿伯克所说那种适合。嗯、呃，强代意志的题目，强代意志什么意思？就是伯克所说那样。呃，人民的代表可以做出违背人民本身意见的决定，因为人民选举你当他的代表，就是认为你的判断力他强。选举要代表以后，就要听从代表的判断力。就像是你请那个医生，医生哪怕是动手手术让你疼，你也要相信医生的判断比你高明。这样，呃，现在的大众民主是很少把博客意见完全付诸实施。一般的人民代表或者是人民选政府对。迁就人民意见的程度远远超出博客愿意接受的程度，但是在这一次的投票当中，其实起作用就是博客式的代议制。尽管采取了直接民主和公投的形式，实际上人民是在默认我自己的偏见或者我自己对这件事的直觉和感觉不一定是对的，我宁愿按照我信任的或者我害怕的人的判断来行事，因为他们被。呃呃，看的比我广，考虑的因素比我们多。也就是说，如果按照人民的直觉来讲的话，直觉很可能是因为人民往往是像小孩子一样，看到害可怕的或者有害的东西，第一个感觉就是把它冰除掉，尽可能冰除掉。很所以这个议案很可能是被通过的，但是结果没有被通过，是因为公投最终变成了呃两个阵营之间的传统对决，人民选择了。我习惯于相信的人是什么，我就按照他们判断来投投票，而不是按照自己的恐惧和希望来投票。结果又回局面又回到过去总统大选，经常出现这种男女对决状态。绿色选民不见得比蓝色选民更不怕死，或者呃更不重视食品安全，但是他们相对于他们自身的感觉，他们宁愿。也信任自己，平常在总统大选中投票选举出来的政府代表，又是蔡英文和他们同事的意见，认为这些人想看问题看得广，所以会比他们自己的判断力更强，因此他们抑制了自己个人的意见，按照党派的意见和他们自己的传统忠诚来投票。是，但是大家也很清楚，看到这次啊，这个反来租的部分哦，就像我们阿姨所提到的部分，这当从许多的角度啊，这呃、啊、真的哦，在国内也是如此哦，因为对于这个健康与否的部分，大家一直讨论争相不下，那各自不同医生在不同阵营谈的部分也不尽相同。但最终啊，因为这个国民党一开始在设定说，这可能是对总统、对阁揆的所谓的信任投票啊，这个是对于蔡政府这个期中考的这些相关的投票等等这样的因素，最终就变成政党的对决。所以，嗯，从这角度来看，艾宁为什么认为说这一次四个不同一票，国民党所最后诉求的主张，最后没有办法啊获得这个大家的支持呢？嗯，跟。以前纯粹贬时代相比的话，呃，选民结构已经发生了重要的变化。对于国民党来说，非常重要的一点就是，他过去看成是政权核心基础的那一个，在冷战时期，就又是亚洲四小龙经济腾飞时期、蒋经国时期、十大建设时期，是台湾经济腾飞、国民收入普遍增高的时期，形成的产业界和城市中产阶级。正在决定性的背弃国民党，这是选民结构发生变化，以及国民党很可能会沦为万年在野党的关键所在。国民党在大总统大选失败以后，用这种方公投的方式，试图重新证明自己的力量和团结自己支持者。然而不幸的是，他们失败了。
，失败的关键因素就是有在李登辉时代和陈水扁时代，都是国民党可靠支持者的城市中产阶级和产业界已经抛弃国民党，呃，有很大一部分产业界人士。呃，这你正在跟蔡英文的政府建立起政商合作关系，这样的政商合作关系，如果是在李登辉时代的话，肯定会被同一个民进党看成是腐败和专制的化身，而痛加抨击。但是无论呃，你可你怎样讽刺民进党在执政以后干的干起了许多他在在野时期认为是属于国民党特色的事情。这个重要的集团，也就是美国前总统川普所生成国家的重要组成部分，也是决定呃政府和人民的关系以及政府的施政能不能够顺利执行的关键所在。只要这个中产阶级，呃和产业界默认，呃在冷战时期促使领导台湾经济建设的国民党是更善于经济建设的。政党跟自己的合作默契也更好一些。那么像陈水扁这样的民进党政府，即使暂时当当权，也早晚会交出他的政权。但是如果蔡英文政府已经跟产业界建建立了密切的合作关系，并且在很多议题上按照产业界和城市中产阶级需要来制定政策，而国民党采取的反对措施就显得是，只要能够反对民进党，对，呃，他曾经依靠这个中产阶级。自身的需求和未来漠不关心，那么危机就已经出现了。例如像莱猪这个问题，国民党和民进党的意见其实是颠相互交换的位置。本来民进党在万年反对党的位置的时候，是把这件事情当做打击国民党的武器的，而国民党支持莱牛的理由，跟民进党之前支持莱猪的理由是一样的，就是为了为了维持和美国的贸易关系和台湾的经济繁荣。当嗯，民进党是万年在野党，万年反对党，主要代表着嗯嗯嗯，经济上比较穷困的呃边缘地区、农村的利益的时候，他并不在乎跟国民党政府关系密切的产业界会不会受到损失。而现在呢，蔡英文政府却跟当年国民党政府一样，非常在乎跟美国的贸易关系，非常在乎产业界和产业政策。使得产业界认为蔡英文政府已经是一个合，呃，可以信赖的合作伙伴，而国民党呢，反对民进党本身并没有什么问题，但是反对民进党的方式，如果要以台美关系和台湾跟美国贸易关系为代价的话，恐怕最感到恐惧的不是民进党和蔡英文，而是台湾的产业界和中产阶级，他。本来是更信任国民党的，但是他当他们看到国民党现在推行政策，如果过了关，很可能引起美台贸易纠纷，而美台贸易纠纷会是产业界和和城市中产阶级首当其冲的受到打击。这时他们只能含泪不支持国民党，即使他们仍然反对民进党，他们也会选择不再参加投票。因此，国民党动员。出现了严重问题，他能够动员的选民人数明显少于民进党，这是他失败的根本原因。选民动员的失败，呃，和比如说像侯侯友谊这样地方诸侯，公然跟党中央唱反调，这就说明原先的国民党的政治架构，在现在这个新时代已经跟时代脱节，他依靠的支持群众和现在党中央的决策机器之间也已经严重脱节，这个脱节使他的动员基本失败。失败的重要性并不在于奶油问题应该怎样解决，而在于国民党今后在类似的动员当中，群众动员和政治动员当中，将很难凝聚起他们过去曾经具有的力量。原来支持国民党几个政治集团，现在明显已经分裂了，今后要团结起来会更加困难。是我刚刚其实公投的部分，如果说当然是台湾的朋友刚刚提到会较为清楚。如果是我们在海外的这些华人朋友在看，可能还是会搞不清楚。这跟刚刚阿姨所提的其实有非常大的关联的原因是说，呃，过往国民党被支持者都是所谓的比较经济选民哦。不过刚刚也提到说，这种不管是角色意味，甚至国民党更大的一些问题是，当他把自己设定在万年都可能在野的状之下，才可能去做的这些事情，那你就在想他未来怎么去修补。
他跟美国的相对信任的问题，那难道是嗯、呃，就是派几个人在那边设美国的办事处就能解决吗？我觉得这是当然就是呃国民党自己的困境哦。那当然回到这次的公投，国台办也说话啦，他当然也是对于这些公投的部分还是有一些指手画脚。那也有一些朋友说，哎，你民进党不要每次哦。都拿出这个啊，我们这个我们有人开玩笑说拿出芒果干哦，为什么芒果干？因为谐音就是亡国感哦，就不要老是就是用抗中保台。这为什么这四个这个看起来都是民生议题，又跟抗中保台有关？所以好像有不同的角度、不同的说法。有人认为这是台湾民主非常大的展现，台湾不只有选举，台湾还有公投。但另外一方说公投已死的时候，也有人说这是不是做局给中共，让中共说你看这个台湾的民主。很烂啊，不然这个为什么有一个党主席会说公投已死？等等，就有内部又产生了，除了四个议题，现在已经投完之后。看来是呃这个停滞了，但又有重新对于公投制度、对于台湾民主重新的一个问号。这部分我觉得阿姨你怎么看待？你对公投台湾的公投，从您在海外这样来看，你怎么看待台湾的公投这整个过程跟最后的呃所产生的，真的是台湾民主是一个以死或者不，它是一个其实台湾民主的一个反而是最好的示范。嗯，公投是一项危危险性相当大的制度。呃，按照古希腊一代的传统政治学，对于直接民主，在古希腊曾经长期实现过直接民主，以及它造成的弊端，都是，呃，至少是喜忧参半，甚至在十九十九世纪以前，普遍是反对和忧虑多于赞成的。因为希腊古希腊的小邦，因为直接民主导致政政策不稳定而亡国的，就就就就势力是相当多的。近代以来。嗯，这这占优势，自由主义的占优势政论不是主张民主，而是主张英国式的混合政体，也就是说各阶级、国王、贵族和人民各自分享一部分权利，使所有人都不能完全滥用权利。而是直接民主，像公投这样直接民主，普遍被认为只适用于瑞士这样的小邦。后来，魏玛共和国普这个在相当程度上参参考了瑞士的公投制度，但是实行的结果也不怎么好。所以现在西方民主的大国有很多是基本不实行公投的，实行公投的国家，公投也有很也有众多的限制。所以有没有公投跟有有没有是不是属于所谓民主国家没有直接关系。很多基本不执行公投的地的地方仍然是相当成熟的民主国家，而实行公投带来的潜在危险性也是非常大的。可呃，最适合公投的也就是瑞士那种小邦社区性的直接民主。广普著名的大国是不是应该执行公投？呃，历来就是有争议的，而且恐怕如果我要用足够长的历史段来算它，从古希腊一直算到现在的话，其实是反对多于赞成的。从全世界的横向比较来讲的话，台湾的公投制度应该说已经非但不是鸟笼公投，而且已经是门槛相当低。呃，很很容易，因为比较小的理由就可以启动公投了。像美国各州，加州就是实行公投制度，呃，允允允许公民直接立法的。但是加州的政务比起没有公投制度其他各州来讲，也并不见得更好。我们不能根据公投某一次的结果不理想就断定，呃，公投已死。很明显，如果公投已死，意思是。以后大家很难再启动公投了。那么，就从台湾启动公投说，需要联署人数至少，就可以看出，其实启动公投还是蛮容易的。嗯，呃，所以这种说法应该是不实际的。公投真正的问题在于，它适合的，它不大适合，呃，跟代议制民主同样，同时在全国性范围内使用，这样很容易导导致相互干扰的结果。呃，例如政府已经采取了，本身也是民选政府，上台没有几年，政府已经采取了某项政策，而质疑者只需要比需要只需要比选举中获得胜利的、呃、选票少得多的联署，就可以启动公投来终止这样的政策的实的实施，而、呃、公投通过所需要门槛，又比实际上大选赢得大选胜利所需要的选票要少得多。这样很容易导致政策的不稳定，反反复复的重停止和重新启动。对于广土著名的大国来讲的话，尤其是那种地缘形势非常危险的国家，比如说以色列这样的国家的话，实行这种制度是经常有亡国的危险的。
呃，比较适合于工作那种社区性的，一个社区或者一个小邦，因为联邦制国家一个小邦对本邦事务进行公投，嗯，可能是足以弥补代议制民主的缺失的。但是以中央集权方式进行全国性的公投，而且公投的范围，呃，和这这范围颇为浮泛，而门槛又相当低的情况之下，很容易造成。选举失去本身的意义，人民在大选中给国和政府的授权，随时可以被临时发起公投取消的危险后果。对于需要承担重要外交责任的政府来讲的话，这样会严重的损害该政府在国际在马基亚维尼主义的国际斗争中说话的分量和信用的。这就是为什么欧洲大陆的那些军事性的、行政性的强国很少使用公投，尤其是不会把公投。用在涉及外交和国家安全问题上的原因，瑞士的公投制度能够完善，主要原因也是因为瑞士是一个永久中立国，它公投的题目很少跟战争和外交有关。目前在这方面的，呃，可能存在潜在危险，其实还是没有，还没有充分的发掘出来。但是不能保证将来这些危险不会相应的暴露出来。是，我想呃，今天透过我们阿姨哦，大概对于公投的这些脉络，在呃，可以会更更为清楚、哦。不过我可以说，这就是台湾在民主深化的过程、哦。我觉得任何说公投已死，或者说公投去贬义，或者不用讲中共在耻笑这些公投的结果，我认为都是不了解台湾目前正在学习民主的过程。那要很骄傲的说啊、呃，这本来就是依着台湾的状况，不断的依着这些内容的部分，大家重新反思，重新改变。去找到一个我们认为最好的一个方法了。那这我我觉得这应该可以从这角度来说，是台湾台湾民主深化，这也才是台湾一直骄傲的说，我们是台湾啊、呃，是呃是华人在对于民主制度施行的一个典范，告诉大家，事实上华人也可以把这些民主去真的找到更合适我们的一些方法。那今天很谢谢。啊，我们刘忠进老师啊，阿姨哦，针对啊这次的公投也做了一些不同面向的一些分析哦。当然，如果您喜欢我们的节目，欢迎大家可以留言哦，给我们一些建议。当然，也欢迎大家帮我们转传啊、按赞、分享啊，给更多关注中国议题、关注台湾政治经济发展的朋友。那今天就再次感谢我们刘忠进阿姨老师，谢谢你。OK， 谢谢大家。